שלום לכולם, אנחנו במפגש החמישי של התוכנית לא רק פרשת השבוע. והנה שוב מוזיאון ישראל, מארח את בית אביחי, וגם הפעם נמצא איתנו הפרופסור אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והמדרש, והיועץ האקדמי של בית אביחי, ולצידו היום הדוקטור רחל צרפתי, שהיא יוצרת בחירה באגף לאומנות ותרבות יהודית של מוזיאון ישראל. אני בטוחה שתהנו. שוב שלום, זו הייתה דניאלה שלו ממוזיאון ישראל. אנחנו נפגשים שוב, שלושה שבועות חלפו בי אז. אנחנו מסיימים היום את ארבעה פרשות שעל פי המסורת נהוג לקרוא בהן תוספת לקריאת התורה וההפטרה, החל מראש חודש אדר ועד השבת הזאת, שבת החודש. רק תזכורת למי שהיה איתנו ולמי שלא היה, התחלנו בראש חודש אדר בשבת שקלים, זכר למנהג לאסוף חצי שקל מכל היהודי בכל מקום שהוא לצורך... מימון עבודת המקדש. המשכנו בשבת זכור, שהיא לפני פורים, כדי לזכור את הצורך למחות את עמלק, והשנה ודאי מחו בבתי הכנסת את המן יפה יפה בעקבות הדברים שלנו. לאחר מכן היינו בפורים, ועסקנו שוב בעניין שקשור למלחמת עמלק בעם ישראל בתקופת יציאת מצרים. שבת שעברה דיברנו, שבת פרה, על המנהג להכין אפר פרה אדומה כדי לטהר בעזרתו. הטמאים לקראת קורבן הפסח, כיוון שעולים לירושלים, חייבים להיות טהורים. בשבת, אנחנו שבת החודש. פרשת השבוע היא כפולה, ויקל פיקודי, שתי פרשות, בעקבותיהם קוראים הפטרה, ולאחר מכן את הפרשה, תוספת חדשה, פרשת החודש. היא קצת ארוכה, אבל אנחנו צריכים לקרוא את כולה, כדי להבין במה דברים אמורים. היא לקוחה מספר שמות, פרק י"ב, ותוך כדי קריאה אומר כמה דברים על דרך ההסבר לצורך הבנתה. ובכן, השבת הזאת מוסיפים את הדברים הבאים. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון אליכם לחודשי השנה. כמה אתה מוכן? כבר שמתי לב שפסח כן. מעלה פה תפקיד מרכזי. כן, ניסן הוא ראש השנה, אם זה לא מה שאנחנו רגילים. נכון. אנחנו לא בראש השנה של חודש תשרי. ו... כשאנחנו ניגשנו כאן לעצב לקראת שנת 2010 מחדש את תצוגה של מועדי השנה העברית, החלטנו אה, לקחת את האולם הגדול והחגיגי הזה ולהתחיל דווקא בניסן, כחלק מאחד משלושת אה, הרגלים. אה, באותו הזמן חשבנו יותר על חשיבה אוצרותית עיצובית. מאחר ומדובר כאן בחלל עם תקרה גבוהה מאוד, שניתן כן. להציג בו שרידי סוכות, שכל האווירה בו היא חגיגית מאוד, חשבנו שנכון לאווירה הזו להציג את שלושת הרגלים, בעוד שאולם קטן ואינטימי אולי מתאים להתכנסות של האווירה של חשבון הנפש של יום כיפור וראש השנה, <אח> החגים שמציינים את ראש השנה. <בחר> בדיעבד חזרנו לתקופה המוקדמת שבה ניסן היה ראש החודש. כן, והמעבר ללוח המקובל היום של תשרי, ראש חודש, הוא מסובך מאוד להבנה. הוא הראה איפשהו בתקופת גלות בבל, שיבת ציון, מכל מקום, החודש הזה עליכם ראש חודשים. ואז ממשיכה התורה ואומרת, דברו אל כל עדת ישראל לאמור. בעשור לחודש הזה, כלומר בי' בניסן, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. שא זה הצאצא גם, גם של גדי וגם של uh, כבש. אנחנו היום משתמשים במושג שא במשמעות אחרת, אבל שא פירושו צאצא של כבש או של גדי. כל, בעשרה לחודש כל אחד לוקח לו, קונה לו, ויקחו לו איש שא לבית uh, אבות, ואם ימעט הבית מהיות משא, אם מספר אנשים בבית לא יכולים לחסל שא שלם, משפחה קטנה, נאמר שלוש, שלוש נפשות, חמש נפשות, ולקח הוא, ושכנו הקרוב אל ביתו, במכסת נפשות, איש לפי אוכלו תחוסו על השא. כלומר, נמנים, עניין של מניעה, את מספר האנשים שיכולים לאכול שא. כי המצווה היא לסיים את אכילת השא במהירות באותו לילה. לכן עשרה אנשים, לפעמים עשרים אנשים, אנשים עניים שלושים אנשים, אפילו חמישים אנשים יכולים להימנות על שא אחד, אם יכולים לחסל אותו באותו לילה. והשא הוא שא תמים, זכר, בן שנה, יהיה לכם מן הכבשים. ומן העזים תיקח, הוא כבר אמרתי, שא זה גם כבש וגם יכול להיות עז. 
והיה לכם לי משמרת עד 14 יום לחודש הזה, השנה זה יום שישי, ושחטו אותו כל קהת עדת ישראל בין הערביים. לפנות ערב שוחטים את השה, ולקחו מן אדם, ונתנו על שתי המזוזות, כמובן מזוזה, רחל, זה לא מה שאנחנו קוראים לזוזה, מזוזה זה לא אותו, אותה יחידה שמוצמדת לדלת, ואנשים נוהגים גם לנשק אותה וכולי, מזוזה זה פשוט הקורה, לבית יש שתי, לדלת שתי קורות, שתי נקודות מזוזות, ובמשך הזמן השם מזוזה התקבל דווקא לתוספת הזאת שמחזיקה את הקלף עם הפסוקים שבתוכו, נתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, המשקוף זה החלק העליון של ה... דלת או של הכניסה לבניין, למה זה נקרא משקוף? שאלה גדולה. ושמו אותו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. שימו לב, עוד לא יצאנו ממצרים, וכבר יש מצווה לאכול את הגדי או את, את הטלה עם מרור ועם מצה. זו שאלה גדולה, הרי לכאורה כולם חושבים שהמצות הן זכר ליציאה הבהולה. ממצרים, אבל פה כבר עוד לפני היציאה, יש צורך לאכול מצות על מרורים. אל תאכלו ממנו נע, כלומר בשר לא מבושל, ובשל מבושל במים, גם לא בשר מבושל במים, כי אם צלי אש על ראשו, קרעיו ועל קרבו. כל הגדי כולו כמו שהוא, צולים אותו. ולא תותירו ממנו עד בוקר. ונותר ממנו עד בוקר, בלית ברירה, באש תשרופו. וככה תאכלו אותו. מותניכם חגורים. עם החגורות על הגוף, נעליכם ברגליכם, מוכנים לצאת לדרך, מקלכם בידכם, ממש אדם שיוצא לדרך, ואכלתם אותו בחיפזון. פסח הוא לשם. ואז משפט שהייתי שמח לחזור אליו מאוחר יותר, אומר האלוהים, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים מאפי שפטים, אני השם. והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם. ולא יהיה בכם נגף למשחית בעקותי בארץ מצרים. פה לראשונה עניין השם פסח מתקשר לפסיכה שפוסח הנגף, או האלוהים שמבטא אותו, כאשר הוא עובר בין הבתים. כל בית שמסומן בדם הוא בית יהודי, הוא מדלג עליו. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם, חוקת עולם תחגו. יום אחד חג הפסח. ולפתע התורה עוברת לדבר אחר, מדברת על שבעה ימים מצות תאכלו, שזה חג אחר לדעת חוקרים. יש חג הפסח של יום אחד, וחג המצות של שבוע ימים. שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כידוע. כל האוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל. צריך להשמיד את כל החמץ, כולנו מכירים את זה, כל הבהלה של מכירת חמץ וחיסול חמץ, נדבר על זה בוודאי. ביום ראשון חג מקרא קודש, ביום השביעי חג מקרא קודש, ושמרתם את המצות, ושמרתם את המצות, חז"ל אמרו, אל תקרא שמרתם את המצות, שמרתם את המצוות. לכן מצווה שבאה לידך, אל תחמיצנה. הביטוי להחמיץ את המצווה בא ממדרש של להחמיץ את המצה. בקיצור, צריך לעשות אה, 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 אירוע אחר. בראשון, בארבע עשר יום לחודש, בערב תאכלו מצות, עד היום ה-21. לחודש בערב. שבעה ימים אוכלים מצות, שבעה ימים אין בבית שאור. אין ספק שמדובר פה בשני דברים שונים. דבר ראשון זה מה שנקרא פסח מצרים. אירוע חד פעמי, פעם אחת בחיים עם ישראל במצרים מתכונן לצאת ועושה מה שעושה. לאחר מכן יש מה שנקרא פסח דורות. היינו פסח שעד היום הזה מקיימים. בפסח דורות כמובן אין צורך לקחת גדי עשרה, ארבעה ימים מראש, בעשרה לחודש. בפסח דורות לא צריך לטעון על הבתים, לא צריך למרוח על הבתים דם ו... וכולי. כלומר, יש הבדל בין פסח מצרים לפסח דורות, ומי שיקרא את כל ענייני פסח בתורה, וזה נושא מאוד מורכב, צריך להבין שיש פה שני דברים שונים. כן, פסח ו... חד פעמי, פסח ו... מצרים, פסח דורות. באמת, לפעמים יש חזרה, מכיוון שאם אנחנו מדברים על השה, המאייר מנסה לעקוב אחרי הטקסט, העבר וה... ולפעמים באמת מתואר פעמיים שחיטה של כבש, של, של שה, ולפעמים אתה לא מבין, אם אנחנו עוד מעט נדבר בהרחבה על אגדת ראשי הציפורים, אבל אנחנו יכולים לראות כאן דווקא את ההתייחסות לפסח דורות, את שחיטת הכבש שמצווים בהווה לעשות קודם, מכיוון שזה ברצף הטקסט ההגדה. ולאחר מכן אנחנו יכולים לראות את השה שבני ישראל, זה חלק מתיאור אה, מתן תורה, 
ויש את הסש שהקריבו בני ישראל. אז גם, גם המעניין הנבון הזה... הם, הם, הם היו צריכים להתמודד כל הזמן בעצם עם פסח דורות ועם פסח ה... פסח מצרים. והחיבוך הזה הוא גדול, המחקר בוודאי, אבל מבחינתנו די לי בזה. פרט לכך, כמובן, עם הזמן, זה לקח דבר הזה הרבה מאוד זמן, כל המערכת המורכבת של ההכנות לקראת... הלילה הגדול הקרוי ליל הסדר, כל המערכת המורכבת של הניקיון השנתי, ואחר כך נראה את הבאור חמץ, ובדיקת חמץ, ובאור חמץ, ומכירת חמץ, והחמץ, חמץ, 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 כל הפניקה הגדולה של חמץ, עד היום הזה, בתי חולים, כן להביא חמץ, לא להביא חמץ, זה נושא מאוד דרמטי. וליל הסדר עצמו, ארבע כוסות, האפיקומן, האגדה, הכל תהליך ארוך ומורכב שדורש לא 45 דקות, רחל, אלא 45 שעות כדי לעסוק בהם. מכל מקום נגיע עוד לדברים האלה, רק נזכור שגם ההגדה היא מצווה מן התורה. משום שבספר שמות נאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, כלומר, בשלב מסוים צריך לספר לילדים כל מה שהיה. כמובן, במשך הזמן, כאשר המקדש חרב, ונדבר על זה הרבה, ואין קורבן, הטקס של הקורבן, של אכילת המצב והמרור, שהיה העיקר, התחלף בטקסט. עכשיו מדברים ומספרים, זה כמובן השפע שאני רואה פה לידייך, ערימות, ערימות, ערימות של הגדות, מכאן בא לעולם ההגדות, וגם ההגדה כמובן, טקסט שהלך והתפתח והתנפח, וכמעט כמו עוגת שמרים. אסור להגיד את זה בפסח, אבל זה מה שקרה לי בעצם. בסופו של דבר ההגדה היא טקסט ארוך ארוך ביותר, ואפשר קצת לדבר עליו מיד בהמשך. כן, בואו של הטקסט לחג הפסח מזמן גם את האיורים שמלווים את הטקסט. אז ההתפתחות היא באמת התגבשות הטקסט הקנוני של אגדת הפסח למחזור אחד. אולי אגיד מילה על זה? רק התגבשות? הטקסט התחיל, התחיל בימי בית שני כמשהו מאוד מאוד פרטי, בייחוד ליהודים שלא הגיעו לירושלים. כי מי שבא לירושלים מקריב את הקורבן, יש לו את השא ואת המצב ומרור, ואם הבן שואל משהו, אז אבא אומר לו משהו. קשה להעלות על הדעת שיש טקסטים, אבל לאחר החורבן היה צריך ליצור משהו. ואז לאט לאט המשנה כבר מלמדת על טקסט מאוד צנוע. אם אנחנו מקיימים את ליל הסדר לפי המשנה, גמרנו ברבע שעה הכל, כולל ארבע כוסות. אבל בבית שלנו זה הלך והתרחב. ההגדה הראשונה שבידינו, בדקתי אותה עם תלמידיי, אפשר לגמור אותה ב-25 דקות. ההגדה הראשונה שבידינו, בימי הגאונים. והטקסט המשיך והתפתח עד שהגיע למצב שגם מתחילים לאייר בשלב כלשהו, אני מבין. כן, הוא הלך והתפתח, קודם כל הוא התנתק מסידור התפילה. כבר נוצר איזושהי ייחודיות להגדה כשהיא הופכת לספר נפרד מסידור התפילה. קרוב מאוד לתקופה הזו כבר יש את השרידים בגניזה הקהירית של איורים. זאת אומרת, יש שרידים של איורי מצע מרור מאוד מסוגננים בסגנון של התקופה הסובבת של האומנות מוסלמית, אבל האיורים כבר באמת נולדים עם היפרדותו של טקסט ההגדה מסידור התפילה, ונותן לו איזושהי ייחודיות, בעיקר כשזה טקסט שמיועד לבית ולא בבית הכנסת. מתי התחייב לגבי המועד? מתי זה קרה בערך? השרידים של שרידי האיורים הם מהמאה התשיעית, העשירית ה-11. מוקדם, יפה. מאוד קרוב להתנתקותו של הטקסט לכדי... נשיאה עצמאית. כן. עכשיו, עוד שלב בהתפתחותה של ההגדה המאוירת, אנחנו נודדים יותר לקראת המאה ה-13, ה-14. וזה כבר קשור באמת להתפתחויות תרבותיות באירופה. אם עד אז, בימי הביניים, מלאכת הספר היא מלאכתם בעיקר של נזרים באסקריפטוריום, בית המלאכה של עשיית הספר. מה זה עשיית הספר? קודם הדפוס בימי הביניים, זה עיבוד הקלף. זה הכנת הפיגמנטים של הצבעים, הכנת הדיו, חיתוך הקלף, זאת מלאכתם של נזירים, והחזקה בכלל של ספר ביד היא של מעטים, בין אם זה האצולה או הכמורה הגבוהה. במאה ה-13 יש איזה תהליך תרבותי, משתכללת עשיית הספר, עיבוד הקלף והכנת הצבעים. ומתחילים בתי מלאכה של מעתיקים, של סופרים שמעתיקים טקסטים, והם מאיירים. היהודים אה, לא מאחרים. אם המהפכה הזאת קורית בקרב הנוצרים במאה ה-13-14, מתחילים ספרי תפילה, ספרי שעות, ספרי תהילים מאוירים, אנחנו רואים גם אגדות. לדאבוני, אין לנו אגדה מאוירת מהמאה ה-13, אבל מ-1300, כבר ממש... עם, עם המהפכה התרבותית הזו, יש אגדות מאוירות, וכנראה שהמוקדמת מיותר 
היא גם האניגמטית ביותר, וזאת אגדת ראשי הציפורים, שהיא ידועה לרבים מאיתנו. אני אקטור אותך לרגע, דבר שעלה המחשבה בליבי, קלף זה דבר יקר. להכין את הקלף זה מסובך. מה עשו המוני בית ישראל מאז שנת 70 של החורבן עד המאה ה-12, שאז כנראה רק עשירים גדולים יכולים להרשות לעצמם לקנות הגדה של פסח, או קהילות עשירות. מה עשה האדם הפשוט במאה החמישית, שישית, שביעית, בלחידה גדולה? כנראה ליל הסדר התנהל על פה. ואדם צריך לדעת על פה. עכשיו, יש הבדל גדול. קריאת שמע, אדם אומר פעמיים ביום, אם הוא מקיים את המצוות. תפילת שמונה עשרה אומר שלוש פעמים ביום חול. הוא יודע אותו בעל פה. מה קורה הגדה של פסח? פעם בשנה אדם צריך לקיים טקס כזה, ואין לו טקסטים. כל כך קשה לנו, אנשים שכל כך רגילים לקרוא, להבין שאין טקסטים. לכן ההגדה הייתה גם גמישה מאוד, וגם פתוחה להחלטות האישיות של כל אחד ואחד. אולי בגלל זה גם הסימנים שעוד נדבר עליהם אחר כך, אבל באמת העובדה שרק... לימדת אותי עכשיו שרק במאה ה-12-13 אפשר כבר, בגלל הטכנולוגיה, ליצור אגדות. מעמיד שאלה גדולה, מה קרה במאה החמישית למשל, או במאה השביעית. אבל בואו, קטעתי אותך. זו חברה שבאמת מסורת עוברת יותר עובר בעל פה, פה, אבל זה גם מזכיר לי שגם אה, לתוך ימי הביניים, זו לא חברה שהיא כל כולה חברה אוריינית. לאיורים בהגדה, כמעט ביחס לכל כתב מאו, יד מאויר אחר, יש תפקיד דידקטי. זאת אומרת, אה, כשמדובר על סיפורי העבר ההיסטורי המקראי, זה באמת ביטוי של והגעת לבנך. ילדים שלא קוראים יכולים להסתכל על רצף של תמונות שמספרות את סיפור יציאת מצרים, ללא קריאת הטקסט וללא זכירה שלו בעל פה. עבור אלו שעסוקים בהכנות, יש רצף של איורים שמתארים את ההכנות, ואנחנו נעיין בהם עוד מעט. כך שהאיורים בהגדה, יש להם תפקיד. הם לא זה סתם. לא רק מרחיב את הדעת כשאנחנו מסובים, זה גם דידקטי. זה גם עוזר להתמצא בין בתוכן של הטקסט, בין במצוות עצמם. תמיד, ש... ש... תמיד שצריך... לומדים דברים חדשים. <אח> הייתי בטוח שזה תפל לעיקר, ועכשיו מבין שזה חלק מהעיקר. לא, לא כשמדובר, כשכל המשפחה יושבת ביחד ומעיינים בהגדה, אבל האיורים מעוררים. נשארים, אנחנו נשארים ערים, ומספרים את הסיפור גם כן. יודעים משהו על המאירים? מי הם? מה הם? זה מלאכתם? ככל שמדובר בימי הביניים, מדובר בבעלי מלאכה אלמונים. אנחנו מדברים על, על תקופה שבה יש פטרון שמזמין כתב מאויר, הוא עשיר. האומנות, האיור, איננה נחשבת למשהו מיוחד. אתה בעל מלאכה. אתה לא חותם את שמך, אנחנו נראה אחר כך שזה משתנה, אבל הם מוכשרים מאין כמותם ונשארים אלמונים בדרך כלל. הם עובדים לפי דגם כלשהו, או מהראש בלבד? אנחנו מדברים על, על מלאכה מסורתית, שזה אומר להעתיק ולהעתיק את הדגמים. אבל עדיין עומדת לפנינו, נגיד, אגדת ראשי הציפורים בייחודיות ובנדירות שלה מבחינת הדמויות שהיא מציגה. וכאן סביר להניח שפשוט לא שרד מספיק. <שמע> אנחנו ממעטים לייחס מקוריות למאיירים בתקופה הזאת. זה לא, זה לא בתפיסת העולם שלהם. תפיסת העולם שלהם היא שימור המסורת. כמו שהמעתיק מקפיד על, כל, על קוצו של יוד כשהוא מעתיק את הטקסט, ואבוי אם הוא טועה, במידה מסוימת אנחנו יכולים לראות מדי פעם עצמאות, אבל בכללותה זו אומנות שמשמרת מסורת. אם נרחיב על האגדות המוקדמות, אז באמת אגדת ראשי הציפורים נחשבת למוקדמת ביותר והנגמטית ביותר. אירופה, היא הנגמטית אני ביותר. אירופה, אני מבין שאירופה. אירופה, גרמניה, <אח> דרום גרמניה, וכמובן שהחידתיות הרבה קשורה לדמויות של ראשי ציפורים. המחקר כיום מבחין יותר את ה... דמויות האלה לא כציפורים, אלא כדמות מיתולוגית דמיונית, הגריפון, שאיזשהו שילוב של ראש נשר, גוף אריה, עם זנב של נחש. לא שזה פותר לנו, ההתקדמות המחקרית הזו לא פותרת לנו את השאלה הגדולה שלא נמצאה לה תשובה, מדוע יהודי מכניס אל ביתו אגדה מאוירת שעולה כסף רב. עדיין מדובר במלאכה ש... החזקה של כתב יד כזה זה כמו החזקה של נכס. יש שטר מכירה, שטר העברת בעלות, בעלות, הערך שלו הוא רב מאוד, ומדוע יהודי יכניס לביתו 
אגדה שכל היהודים שבה מתוארים על פניו בצורה גרוטסקית, בצורה אולי מעליבה. לא בטוח שתפיסת עולמנו היא תפיסת עולמם, ואנחנו לא יודעים. אנחנו נשארים ללא, ללא הבנה של ה... של הבחירה הזו. מעניין לראות... המאייר הוא יהודי, אין ספק. אנחנו לא יודעים אם הוא מאייר יהודי או לא. לא ניתן לדעת. אנחנו יכולים לראות שכשמדובר, אנחנו רואים כאן את סצנה של המצרים שרודפים בעקבותיהם של בני ישראל שיוצאים ממצרים. אנחנו רואים תוך כדי זה שהם יוצאים, הם מכינים את הבצק. מגלגלים אותו על מוטות מיוחדים, הבצק, אותו בצק שלא הספיק להחמיץ, ומשה מוביל אותה ממטהו בראש. כאן רודפים אחריהם המצרים, ואנחנו יכולים לראות את ההבחנה הברורה. כשמדובר במצרים, אין להם ראש של גריפון, של ציפור, אלא פני ראש אדם עם פנים מחוקות. יש רק את העין. זאת אומרת שיש כאן איזשהו מסר, יש איזו משמעות והבחנה. היהודים עם ראשי אה, ציפור, גריפון, המצרים עם ראש ללא פנים. מוזר למצוא בין המצרים גם שתי דמויות עם ראש ציפור. לפי המדרש מדובר בדתן ואבירם. אותה אופוזיציה לוחמת כנגד משה לאורך כל סיפור יציאת מצרים, וכאן לפי המדרש הם כנראה היו גם שוטרים שנגסו בבני ישראל בעבודת הפער. אז יש מדרש. מדרש, כן, מדרש, כן, כן, כן. ולכן הצייר כאן אה, משלב אותם ב, 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 בצד המצרי. וואלה. אנחנו מדברים על דרום גרמניה ב-1300, אה, הקהילות היהודיות נתונות תחת השלטון של מה שנקרא האימפריה הרומית הקדושה, המדינה הגרמנית המאוד גדולה. הכרכרה של פרעה נושאת אה, את הסמלים של מדינות. האימפריה הרומית הקדושה כסמל לפרעה, השליט שתחתיו היהודים חיים באותה תקופה. חתרני, וזה גם מראה לנו עד כמה המאייר מספר את סיפורו, סיפור של מדרשים, סיפורים של אקטואליה בתוך האיורים. הוא מלווה את הטקסט, אבל מוסיף רובד של מסר, של משמעות. נוספת שכנראה היה מובן לבני התקופה ולא לגמרי מובן לנו, לנו כן. כיום. ברצף אחד, אחרי סיפור יציאת מדרעי, אם אנחנו מדברים על פסח אה, ההיסטורי ופסח דורות, ברצף אחד, אה, לאחר תיאור המצות, יש את תיאור אפיית המצות בין הזמן. אנחנו רואים כאן באמת תיאור אה, ז'אנר, תיאור הווי חיים. אה, יש לנו חלון הצצה ל... לצורה שבה יהודים עפו מצות בתחילת המאה ה-14, אנחנו רואים אותם, את הבצק, עורכים מצות עגולות, דואגים לחורר את המצה כדי למנוע את ההחמצה שלה, על מרדי או על לוח מביאים את המצות המוכנות אל תוך התנור, שכפי שההלכה מורה חומם מראש. כדי שהיא תיאפה במהירות רמה, והיהודים חובשים את הכובע שמסמל את היהודים, כמו שהם הצטוו ללבוש את הכובע היהודי בימי הביניים. זה הצד הגרמני, האשכנזי. וזה לא האגדה היחידה המוארת. לא, לא, לא. אנחנו כאן איבדנו בפקסימיליה, אין באפשרותי להציג בפניכם כך. את כתב היד האמיתי, כתב היד ברשותנו, מוצג בגלריה אה, כאן, ואנחנו נעיין אה, בייצוג נוסף של האגדות המוקדמות בכתב יד מימי הביניים, הפעם לא מאזור אשכנז, אלא מספרד. אה, מדובר ביהדות עשירה מאוד, שיכולה להרשות לעצמה אה, להזמין כתב יד מאויר, ולכן אגדות מספרד... שרדו במספרים גדולים, לא מ-1300, יותר מקרוב לגירוש, מ-1400. אחרת, יכול להעריך מה מספר האגדות של ימי הביניים שיש בידינו באופן כללי? עשרות, מאות? עשרות, אבל אני יכולה לומר שזה מספר הרב ביותר של כתבי יד מאוירים ששרדו. אנחנו מכירים ספרי תנ״ך, אנחנו מדברים על מחזורים, אגדות כספר ביתי, כספר שמזמין כמעט את האיור. שרדו במספרים הגדולים ביותר מימי הביניים, מאשכנז ומספרד. אבל אנחנו יש גם נגילות אסתר מאוירות? לא מתקופה כל כך מוקדמת, הרבה יותר מאוחר. 
אז באמת אנחנו נעיף מבט בשוב עותק מצולם, מה שאנחנו קוראים פקסימיליה, של אחת האגדות הידועות המפורסמות ביותר שיש בכל בית, כי הרבו לצלם אותה, וזאת אגדת סרייבו. סרייבו כי היא מוחזקת בספרייה בסרייבו והיא התגלגלה לשם, לא מכיוון שהיא נעשתה שם ייצוג של אגדות מספרד. האגדות מספרד מאופיינות ב, לא בעיטורי שוליים, אלא בעמודים שלמים שפותחים את טקסט האגדה. לא תמיד ברור מדוע יש כאן את כל סיפור ההיסטורי של ספר בראשית. ואחר כך הירידה מצרים מהווה סיפור יציאת מצרים קודם להגדה, בהחלט אופייני להגדות הספרדיות. עושר עצום של סיפורים מקראיים שפותח את ההגדות. אני יכול להציע לך הסבר לדבר הזה. כל הרעיון הוא שכל ההיסטוריה התגלגלה לקראת יציאת מצרים ומתן תורה. כלומר, מלכתחילה הסיפור היא בראשית ואבות, הכל מתוך מטרה אחת ברורה. להיות במצרים, לצאת ממצרים, להגיע להר סיני, לקבל את התורה. לכן הסיפור חייב להיות מבריאת העולם ועד ימי, כך נראה לי. טוב, מ- מ- מהזווית של האומנות אני גאה לומר שההסבר הזה בא לידי ביטוי רק באומנות ולא בטקסט. יש רצף של תמונות שמספר את הסיפור בתמונות ולא בטקסט. אין כאן איזושהי כרוניקה שכתובה מהר. תראו מה קורות העם היהודי מאז בריאת העולם ועד יציאת מצרים. הכל מסופר רק באמצעים חזותיים ובאושר בלתי רגיל. ואם פה גם את ההכנות לסדר, בואו נמתין לזה רגע עד להמשך הדברים ונחזור לזה. להכנות הסדר. כן, אלא בכל מקרה הבנתי שיש הבדל בין הגדה האשכנזית לבין זו הספרדית. יש גם מודפסות מן הסתם. ויש גם את המודפסות, וזה באמת בסיפור ההמשך של התפתחות, קשור במהפכה תרבותית נוספת, מהפכה חשובה מאין כמוה. אנחנו נעבור לדבר עכשיו... כן, על התרומה של גוטנברג. כן. התרומה של גוטנברג. כן. עכשיו, המהפכה הזו מתרחשת... באמצע המאה ה-15, עם המצאת הדפוס. אם דיברנו על מהפכה שכתבי היד יצאו מהסקריפטוריום של המנזרים, עכשיו ספר, כתוב, טקסט, הוא כמעט זמין לכל. יש דמוקרטיזציה של המידע. זאת מהפכה תרבותית עצומה, שההשלכות עליה מבחינת אירועים היסטוריים הם לא ענייננו כיום, אבל... הספר הוא כבר לא נכס, יקר ערך ורחוק מהישג ידם של כולם. אם דיברנו על אותו יהודי שצריך לנהל את הסדר במאה החמישית-שישית, ואחר כך אותו יהודי שהתמזל מזלו ואולי יש לו אגדה מועתקת על ידי סופר בימי הביניים, בהמשכם של ימי הביניים, עכשיו כל אדם יכול להשיג אגדה מודפסת. וכבר היהודים ממהרים מאוד לאמץ את המצאת הדפוס. מאמצע המאה ה-15 כבר יש ספרים מודפסים, ספרד לפני הגירוש, ואחר כך מתקבעים המרכזי הדפוס הגדולים באירופה, איטליה, אמסטרדם, פראג, וינה. ואנחנו כאן מסתכלים על ארבע אגדות חשובות שקיבעו מערכת של איורים. פראג היא הראשונה מביניהם, 1526, והיא האגדה הראשונה היהודית שגם הודפסה בידי יהודים. צריך לזכור שבתי ההוצאה הרבה פעמים היו בידיים של נוצרים, שהחזיקו חכמים יהודים שאיבדו את כתבי היד וקבעו את הנוסח שמעתה התקבע בדפוס. ומכאן... אין הרבה נוסחים, יש את הנוסח אחד שנכנס לדפוס. הם גם קבעו את הפורמט לפעמים, התלמוד זה דבר קלאסי. התלמוד שהודפס בוונציה, בבית דפוס לא יהודי, קבע את המבנה של העמוד, איפה רש"י, איפה זה, וזה עד היום זה גם, לא ישתנה. כך גם האגדה. גם האגדה. מתקבע מראה העמוד של, של האגדות, מתקבע סדר הרבה יותר ברור של קטגוריה של ההכנות לפסח. בהתחלה, הקטגוריה של התיאורים ההיסטוריים, של העבר והעתיד המשיחי. הדברים הרבה יותר מאורגנים, ואנחנו יכולים לראות את ההתחלה הזו של הדפוס 
בעירוב של לוחות מוכנים שבית הדפוס יש ברשותו של ספרים אחרים. את עיטורי השוליים האלה שהם בינם לבין מסורת יהודית אין הרבה. אנחנו יכולים לראות שזה מעוצב בצורה של נגטיב, הרקע הוא דיו שחור, האיורים בולטים ברקע הקלף, בעוד שהמיניאטורה שהיא ייחודית, יהודית ולא כללית, היא כאן של האדם שבודק את החמץ. אנחנו יכולים לראות סגנון אומנותי אחר לגמרי, ויש לנו תיעוד של מראה הלבוש של היהודי של התקופה, כמו שאמרתי, יש לנו כאן הזדמנות הצצה. למראה התקופה. הדפוס יוצר אייקונים, יוצר את האימוג'י של אה, ראשית העת החדשה. כאן אנחנו נחזור ונראה דמות בעל הבית שמרים אה, את הכוס אה, לקידוש. אנחנו באגדת פראג יש אה, לנו שלושה שערים שונים. שוב, שער שקשור ל... לוח דפוס שנמצא בזה, הוא מראה, מראה תיאורים מקראיים את, כאן אני רואה הפוך, אבל אנחנו רואים כאן את ידי הכהן הגדול שהם קשורים כנראה לבעלים, ו... שלמה, את דוד. משפט שלמה כאן. אלה דמויות יותר... איך התגלגל משפט שלמה לכאן? מכיוון ש... כן, 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 כן. אוקיי, okay, אז אני מציע, יש לו עוד אגדות, ואני רוצה לחזור אליהם ברשותך בצורה קצת יותר אה, דינמית. כולנו יודעים על כל ההכנות, שחלקן גם מאוירות וחלקן מוכרות לנו, או לפעמים אה, עד לעייפות. והייתי רוצה, ברשותך, שנעבור על חלק מכל ההכנות לליל הסדר, גם באיורים שתראי לנו, אם יש כאלה, וגם דרך יצירה לא מוכרת, שבסופה הפתעה. כך שמי שיחזיק מעמד עם היצירה הזאת וימתין לסוף, אולי תמתין לו הפתעה קטנה. וכוונתי לפיוט. לפיוט, כך שלמה בעברית יפה, שנתחבר בצרפת במאה ה-11. המחבר שמו היה יוסף טוב אלם, או בונפיל, בונפיס, תלוי איך השם הצרפתי שלו, פייטן יהודי, גם רב בישראל, שבשבת הגדול, זה שבוע הבא, זה יהיה שבת הגדול, בשבת הגדול, בשבת שלפני ליל הסדר, הוא חזר בבית הכנסת בתוך התפילה על כל ענייני ליל הסדר, והכנה לקראת ליל הסדר. זה חלק מעובדה שלא כל הציבור, היה לו את כל הידע. לכן הוא, וסוג הפייטנים אחרים, בשבת הגדול, לפעמים קורית כמה ימים לפני פסח, והשנה תהיה ממש בערב פסח ממש, ביום שבת, חוזר בתוך הפיוט, בתוך התפילה, סליחה, בפיוט ארוך של מאות שורות על כל ענייני ליל הסדר, אחד לאחד, חלק בעברית, חלק בארמית, זה אולי קצת טרחה להתמודד עם זה, אבל אני לא מוותר. אני רוצה להראות לך וכמובן למי שצופה בנו כעת, איך התמודד פייטן. בתוך תפילת השחרית של שבת הגדול עם עניין ליל הסדר, ובתוך חזרת השץ, כלומר בתוך חזרתו של החזן על תפילת שמונה עשרה, כי תמיד החזן חוזר תפילת שמונה עשרה. אגב, עוד סיבה, כי לציבור אין, אין, אין להם ביד סידורים. ואם אין לך ביד סידורים, אתה חייב לשמוע את החזן כדי לומר אמן בכל מקום ומקום. מכל מקום, אני אביא כמה וכמה קטעים מתוך הפיוט הארוך הזה, וננסה לראות איך זה מתקשר ליצירות שאת הבאת כאן. לעתים זה יחלוק, לפעמים זה יחפוף, לפעמים לא בכלל. ובכן, כדי לומר פיוט בתוך התפילה, הוא צריך לבקש רשות. קודם כל, וכולם מכירים את זה ודאי מהימים הנוראים שבהם אנחנו משופעים בפיוטים, החזן מבקש רשות לומר פיוט בתוך התפילה, והנוסח הוא נוסח קבוע. מסוד חכמים ונבונים, ומלמד דעת מבינים, אפתחה פי בשיר ורננים, להודות ולהלל פני שוכן מעונים. זאת נראה די ברור. מסוד חכמים ונבונים, היינו ברשותם ובמסגרתם של החכמים והנבונים, שזה חז"ל, שאני פותח את פי בשיר ורננים, ויש לי אישור לערבב, לערב בתוך התפילה, גם ענייני פסח והלכה. ובתחילה, כמובן הוא חייב לשים את שמו. כדי שנדע מי המחבר, זה הכוס תיכון. בשלב מסוים זה מעניין, אולי מהמאה השישית, הבינו פייטנים שאם לא ישימו את שמם בתוך היצירה, שמם ייעלם. אז אמנם יפה לכתוב יצירות, אנונימיות, אבל אתה רוצה להיקבע. לכן הוא מתחיל בפיוט של ארבע שורות, שבראשו עומדים ארבע האותיות, או סליחה, לאורכו מופיעות מילות 
שמו שלו, שזה יוסף בן שמואל חולה וחולה, נדלג על הדבר הזה, אז צריך להבין שזה בנוי במסגרת הנכונה. הוא מבקש רשות, מביא פיוט שמביא את שמו, ולאחר מכן הוא מתחיל לעבור לענייני פסח, ומתחיל במשפט הבא. אני קורא מה שכולנו גם רואים. אלוהי הרוחות לכל בשר, חוק לעמו מסר, והזהירם בכתב מוסר, לבדוק חמץ אור לארבע עשר. לא בדיוק יצירה פיוטית מעולה, אבל יש פה איזה חרוז שבו נאמר שאלוהים, שכקרוי אלוהי הרוחות לכל בשר, חוק לעמו מסר, חוקק חוק, והזהירם בכתב מוסר, והזהיר אותם באזהרה גמורה, לבדוק חמץ אור לארבע עשר. כלומר, לפני השקיעה ביום הארבע עשר, או בשקיעה עצמה, סליחה, בשעה שאין בני אדם מצויים בשוקה, אור הנר יפה לבדיקה, לא חרוז מוצלח, אין בודקין לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה, וצריך לברך על ביאור חמץ כחוקה. פה מדובר, שאת צריכה לעצור אותי אם את רוצה, לעניין של בדיקת חמץ והברכה שבאה בעקבותיה. כלומר, בערב, כן, אור ל-14, שזה כבר לאחר השקיעה, אני הייתי קודם, בערב חובה לבדוק לאור הנר, כולנו מכירים את המנהג. בהרבה מקומות שלוקחים נר ונוצה ומסתובבים בבית ומחפשים את החמץ. היום זה כבר טקס, לא פעם אחד מבני המשפחה מטמין, מחביא כמה פיסות לחם ממקומות שונים, בתקווה שהוא זוכר איפה זה, כי אני מוכרח להודות ביני לבינך, אני מטמין עשרה ורושם לעצמי היכן שמתי, כי כבר נלכדתי שנה אחת ששכחתי היכן שמתי, ואוי לבושה, אבל זה עניין של... בדיקת, אז, בדיקת חמץ לפני שהם מבערים אותו. כן, אז אנחנו יכולים באמת ליצור כאן איורים לפיוט, אם לא עשו את זה עד היום. אנחנו נאייר את הפיוט שהבאת ו... באמצעות האגדות או באמצעות חפצים, חפצים. שנמצאים כאן אצלנו. זה המקום הנכון. אז קודם כל, עוד נשאר באותה מהפכת דפוס חשובה. הזכרנו אגדת פראג, יש לה עוד שלוש אגדות שחוברות אליה כ... אלו שמקבעות את מערכות האיורים שיחזרו עד המאה ה-20, אגדת מנטובה, אגדת אמסטרדם, אולי יהיה לנו זמן אה, לס... אה, עוד לעיין בהן, ואגדה שאולי היא המרכזית ביותר, אגדת ונציה מ-1609. אגדת ונציה, כשאתם תראו את האירועים, הכל יהדהד כאיזה משהו מוכר. היא חזרה והודפסה והודפסה שוב ושוב ושוב. וכאן באמת יש אה, הקדשה רבה לעניין ההכנות, וביניהם גם ההסתרה אה, של הפסח, אה, כמו שאנחנו רואים כאן. אנחנו רואים כאן את ההטמנה של ה... אה, 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 כן, הפיסות לחם, ואת אפיית המצות שדיברנו עליו קודם, עגלת הכלים. והוצאת הכלים הקשרים לפסח. אנחנו נתרכז כאן בבדיקת החמץ, עוד לא כל כך בניקיונות, ונקפוץ קפיצה עצומה לתקופתנו. הנושא של בדיקת חמץ הוא בעצם עיסוק מבחינת חומרים בחומרים מתכלים ולא חשובים. למעשה יש אפילו המלצה להשתמש בשבר אה, קערה. כדי שנוכל להשמיד את החמץ יחד עם השב ולא, ולא יהיה לנו חבל על איזשהו כלי אה, שלם. <אח> לקחו אומנים בני זמננו את הטקס אולי השולי הזה, שמתעסק בפסולת, שצריך לסרוק, לזרוק ולשרוף ולהשמיד, ועשו איזשהו תהליך שאנחנו מדברים ביהדות העלאה בקודש. הפכו אותם לנצחיים, ליקרים מאוד, מכיוון שהם עשויים מכסף. ויש לנו כאן שתי דוגמאות אה, נפלאות. אחד של המעצב משה צברי, שיצר אה, מעין קערה מיוחדת שמחקה צורה של יאה. יש הקפדה על נר ולא אור אחר, כמו שהפיוט אה, מציין. יש שם בודקים, מקום לא לאור החמה, לא מיוחד, אלא רק בנר, כן. מח... במרכזו של אותו יאה עשוי כסף מבריק, מעובד, יש את הנר ויש את הנוצה. אה, אני משערת שמשה צברי חשב שאת החמץ באמת נלך ונשרוף, אבל את היאה צריכים, היאה המוכסף הזה, והמעוצב אמור להישמר משנה לשנה. 
אותו דבר יצר גם אבי בירן, מעצב נוסף שעובד עד היום. זה משעשע. אבי בירן משלב הומור ברוב חפצי היודאיקה שהוא יוצר. וכאן יש לנו שופל, אולי אותם שופלים שעורמים פסולת בחירייה או במקומות אחרים שאבי בירן יצר. השופל בכף שלו נושא את הציטוט של הברכה קודם בדיקת החמץ, ובגלגל האחורי שלו מופיעה כל הברכה בארמית שאומרים כשמבארים את החמץ. ועל גופו אנחנו רואים אה, כאן מיוחד לנר ומקום מיוחד אה, למצע. אז יש כאן באמת תופעה מעניינת של מעלין בקודש. את אותו חתיכת קרטון שאנחנו נוהגים לשרוף, אה, הפכו ל... בסירה של ממש. אה, כן, מרשים. כן. טוב, אנחנו נמשיך מכן, בפיוט. נמשיך בפיוט, לאחר מכן... מסופר על ביאור חמץ, נדלג לזה, הזמן שלנו בכל זאת מוגבל, ביאור חמץ, כלומר השריפה של אותו חמץ, ולאחר מכן עובר גם למכירת חמץ. מסתבר שהמנהג למכור את החמץ למי שאינו יהודי, שמקובל עד היום הזה, כבר בא לידי ביטוי בפיוט של המאה ה-11, והוא מזכיר שם את, את החובה למכור את החמץ, אם אדם נותר עד הרגע האחרון עם חמץ, אם הוא לא משמיד אותו, הוא חייב למכור אותו למי שאינו יהודי, וכולנו מכירים את הבעיות הגדולות. כל שנה של מכירת חמץ, והסתמכות על מכירת חמץ, והטענה שמדינת ישראל מכרה חמץ שנים רבות למי שבעצם בן של אישה יהודייה, ואוי לבושה, <laughs> אנחנו נשאר <laughs> עם מכירת חמץ. לאחר מכירת חמץ, ומאור חמץ, הוא עובר אל עגלת הכלים. בזמן שאדם היום, אנשים רובם, יש להם מערכות נפרדות. רובם, מערכות נפרדות לפסח. המצב החברתי הכלכלי מאפשר בדרך כלל להחזיק מספיר כלים גם לפסח. אבל בתקופה ההיא בוודאי האדם לא יכול היה להחזיק מערכות כפולות גם לימי חול, חלבי ובשרי וגם לפסח. היו מגעילים את הכלים, והוא בין השאר אומר כך בארמית: סכיני דאשתמש בהו חמירה לארוחין, או בעברית, סכינים שהשתמש בהם לחמץ לצורך האוכל, חמירה זה חמץ, ארוחין זה ארוחות, אם אפשר לעשותן חדשים, הם משובחים. אם אפשר לקנות, אם אפשר לקנות סכינים חדשים, מה טוב. ואם לא, מגעילן ברותחין. כלומר, מעמידים דוד גדול מאוד של מים רותחים, ואת הסכינים במקרה זה מטבילים כמה פעמים עד שהם יהיו כשרים לעשיית פסח. האם גם עגלת כלים באה לידי ביטוי? באיורים, תודה. כן. באיורים אנחנו רואים כן. את הרתחת הדודים. אין לא מדיח כלים ולא מים חמים בברזים, אז התיאורים הם באמת, אם רגע נעיין שוב ב... תודה, אני מנסה לשאול ללכת למאה שערים ולראות שם באמת, ברשות הרבים, חביות ענק, ואנשים באים וטובלים. כן, וטובלים. כאן אנחנו יכולים לראות את הסיר הגדול שתלוי מלמעלה ואת עברת האש כשיוצרים okay. את אז ה... אז אחרי הגלת כלים, מכירת חמץ, אנחנו מוכנים כעת לאפיית המצות. סוף כל סוף אפיית המצות. וככה הוא אומר בפיוט שלו על אפירת המצות. הנה הטקסט לפניכם. רקיקי מצות עושים זכר לעיגון. עיגון זה מילה דומה לעיגום, לתקופה הגמומית. כלומר, זה זכר לתקופה mm-hmm. הקשה. כך מפרשים את המילה עיגון. ולשמן צריך לשומרן מחמוץ כהגון. צריכים לשמור את הקמח שלא יחמיץ כראוי. יש מי ששמרו את זה אפילו מתקופת הקציר. קציר חיטי, ושברו את הקמח בבדידות מזהרת שלא יחמיץ. וחירש שוטה וקטן, אין לשין דילמה יסגון. אבל חירש שוטה וקטן לא נותנים לעשות את מלאכת הלישה, שמא יעשו שגיאה ויגרמו לכך שהמצה תחמיץ. כי הקפדה על עשיית המצות, שהיום זה הפך להיות לעניין של 18 דקות בדיוק, והחלפת הסינור של הלש בין מצה למצה, וכל המלאכה המורכבת הזאת, ושנה בשנה מתפרסמות מודעות ענק על עוד חומרות, חומרות רדשות שעלו בשנים הקודמות. סביב עניין של אפיית המצות, מסתבר שזה חלק מהפיוט כמובן, ואני מניח שגם באגדות שלנו, ואפילו אני רואה פה מול עיניי עוד דברים מעניינים. כן, באמת הגיעו לאוסף של מוזיאון ישראל, ומוצגים כאן בגלריה, אוסף של חפצים ששימשו לאפיית המצות. קודם כל זה מעניין לראות איך ממזרח וממערב, מקהילות שונות, הכלים, בגלל הדקדקנות של המצוות, כיצד עושים את המצע, הכלים מאוד מאוד דומים. אז יש לנו את שולחן הלישה משוודיה, שהוא דומה מאוד למה שאנחנו יכולים לראות באגדת מנטובה. כאן, שוב, אנחנו נחזור לאותו פירוט מדוקדק באגדת מנטובה. 
אם נראה כאן את שולחן הלישה, עשוי מעץ עם מוט גדול שעוזר אה, לחבוט בבצק, אותו דבר אה, שולחן הלישה שיש לנו כאן בתצוגה משוודיה. גם חפצים שעוזרים אה, אה, לקרוץ את הבצק, בדרך כלל עיגולים, מעין שבלונות שאחרי עריכת הבצק, הם חוזרים על עצמם מקהילות שונות, מערכת של מערוכים חוזרת על עצמה, וגלגלות ודוקרנים, זה כמעט נראה כמו מכשירי עינויים שונים, שכל מטרתם היא לחורר את המצות ולמנוע מהבצק להחמיץ עד שהוא נכנס. שלא יטפח, כן. כן. אז מערכת הכלים הזאת דומה מאוד מקהילות שונות, בגלל שהמצוות הן המאחד. זה מעין אה, הוראות למעצב תעשייתי מה המוצר הנדרש. ואם אנחנו מדברים באמת על הוראות של ניתן למעצב תעשייתי, אנחנו יכולים לראות שכשכאן במוזיאון הייתה יוזמה להציע למעצבים בני זמננו, מהעולם של העיצוב העכשווי, ליצור מערכות לפסח, הם באמת עבדו כמו אז, לקחו את ספר החוקים וניסו להתאים אותו לצורות ולעיצובים בני זמננו. אנחנו יכולים לראות למשל, מערכת לאפיית מצות של סטודיות טרקסלר, מישר טרקסלר מווינה. יש כאן שני לוחות, באחד מהם אין רקע כעור ללישת הבצק. יש לנו מבחנה, כל מקור ההשראה הוא בעצם מעבדה. ההוראות האלה נתפסו בדמיונם כמעבדה לכימיה. אז יש כאן מבחנה עם סימנים ברורים של כפות המים, כמות הקמח שצריך... לשם המצות, יש לנו את אותה שבלונה שיוצרת את המצה לאחר שעורכים אותה, ושעון חול לאותם 18 דקות שאסור לעבור אותם בשעה שמכינים את המצות. הקשר למסורת, לאותו פסח דורות, מגולם כאן על ידי המכשיר לחירור המצה, הוא בצורה של דמות הלך. אנחנו יכולים לראות כאן דמות הלך משוקעת אה, במצות. אנחנו נסתכל מהר על עוד אה, מערכת אחת שיצר אה, מעצב אה, ישראלי, הוא לא פועל כיום בארץ. אה, ניצן מצב. כהן אה, נולד בקיבוץ ויצר מערכת של חוקים, אה, של מערוכים. אה, מקור ההשראה שלו הם מערוכים מפונה, שהוא ראה כאן בוויטרינה שלנו. נקפוץ מהר לפונה, להגדה שיש כאן ברשותנו, ואנחנו נראה שוב פעם תיאור מפורט של המידות, של הכנת הבצק, קריצת העיגולים, הלישה והכנת ה... אז יש לנו כאן איזשהו סיבוב שלם בין ההגדה מהמאה ה-19 של פונה, המערוכים, המערוכים מפונה, והמערוכים שנוצרו. בימינו אלה. כל עוד פסח יהיה חג, הדברים האלה ייעשו. בכל מקרה, אנחנו צריכים להמשיך קדימה, כי צריכים להגיע לליל הסדר. בין השאר, אולי תשמחי לשמוע שבחנות לליל הסדר, הוא אומר ככה, חייבים ברגל להיות שמחים, צריכים לשמוח בפסח. במקדש, בבשר, אכלו בשר, והשתה, ועכשיו, בימים אלה, ביין ריכוכים, ביין מבוסם. גם נשים חייבות לשמוח ולהרנין, תזכרו גבירותיי, גם נשים צריכות לשמוח, לא לסבול את הפסח. בבבל, בבגדי צבעונים, בארץ ישראל, בבגדי פשתן המלובנים. קנו לקראת הפסח, קנו בבית לבנות המשפחה, בארץ בגדים לבנים מבהיקים, בבבל בגדים צבעונים, למה ברגע זה לא נוכל לדבר, אבל הנה הגענו ליל הסדר. עברנו את כל ההכנות למיניהם, ותראו איך הוא מתחיל, תראו איך הוא מתחיל לספר את ליל הסדר. תזכרו בבקשה, זה פיוט לשבת הגדול, מה יקרה אוטוטו. בערב הפסח, סמוך למנחת ראשון, קרוב לתפילת מנחה שלפני ערב הפסח, לא יאכל אדם עד האישון. לא לאכול עד שיגיע הלילה כדי להגיע לליל הסדר רעבים. למען האמת, אני לא הייתי אוכל מצות בתיאבון גדול, אולי הייתי קצת רעב. אוקיי, זה הערה אישית. לא יאכל אדם עד האישון. ובבואו מבית רחשון, הוא המציא מילה. בית רחשון זה בית כנסת, כי שם רוחשות של האדם שפתיו בתפילה, מוזגין לו כוס ראשון. תראי את ההתחלה, בערב פסח סמוך למנחת ראשון, לא יאכל אדם עד האישון, ובבואו מבית רחשון, מוזגין לו כוס ראשון. ראשון מברך על היין, ואחר כך קידוש מוזמן, והוא מתחיל לתאר את כל פרטי ליל הסדר, אחד לאחד, כדי שהורחץ את כל האירועים עצמם, באריכות רבה, שוב כתזכורת למי שחייב לקיים את זה. 
אה, עוד מעט, ואני מתאר לעצמי שכמובן כל חלקי ההגדה, הקרפש והרחץ וכולי, באים לידי איור אה, לאורך כל הדרך כולה, כן. גם בסימנים. כן, הם באמת, אה, דיברנו על כך שהאיורים הם מאוד מתודולוגיים. והם מסבירים בעצם למי שמנהל את הסדר כיצד לעשות את זה. אנחנו רואים כאן את האיור העצום כאן, אצל, כאן או, בגלריות, שהוא לקוח ממיניאטורה קטנטנה שמופיעה לראשונה באגדת ונציה ואחר כך חוזרת ומופיעה שוב ושוב. בידי יש גרסה קצת מאוחרת שאיננה צבועה, אבל יש כאן את סימני הסדר. ובצורה כמעט כתיאור של תיאטרון, הם, יש את השולחן, הוא בכוונה לא תיאר אנשים שיושבים עם גבם אל המתבונן, כי המטרה כאן היא לא לאייר את ההגדה, המטרה היא כאן להסביר באיורים, כמו ברצף של קומיקס, את כל מהלך הסדר, את כל סימני הסדר, ומה אתה עושה בכל אחד מהשלבים. אתה חוטא את המצע, אתה מכין את הגביע, עד שנשלם ה... הסדר כולו. עכשיו, הרצף הזה של האיורים יחזור אחר כך באגדות מודפסות שוב ושוב ושוב, כי באמת הוא מסייע בסופו של דבר אה, לבעל הסדר לנהל כלומר, אותו. כלומר, לא רק הסימנים עצמם, קדש, אורחץ, קרפס, את יודעת, יש לנו לפחות 15 סימנים שונים. זה של קדש אורחץ הוא מאוד מפורסם, אבל יש רבים אחרים ואפשר למצוא אותם לכל המתעניין. ואני לא פעם בליל הסדר שלי, למען האמת, אם יש מבוגרים מספיק ולא הרבה ילדים שדורשים תשומת לב, אני מביא כמה וכמה סימנים אלטרנטיביים, נותן לאנשים להתמודד ולראות עם סימנים אחרים מאשר הסימן המפורסם של קדש אורחץ, קרפס יחד וכולי. זה נכון. מטרתו באמת לסייע. בכל מקרה, לאחר שהפייטן שלנו, שמואל, טוב אלם, יוסף בן שואל טוב אלם, סיים את כל הדבר, הוא מסיים במילים הבאות שהן כן מפורסמות. כל מה שקראנו עד עכשיו אולי נדיר, הוא מסיים ואומר, חסל סידור פסח כהלכתו, ככל משפטו וחוקתו, כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשותו. למען האמת, רחל, זה הפיוט הכי אהוב עליי בליל הסדר, ולא משום שהוא מסמן את סוף ליל הסדר. המנגינה מאוד יפה. חסל סידור פסח כהלכת, או לא נשאיר עכשיו. בכל מקרה, מה אומר פה הפייטן? חסל סידור פסח, גמרנו לסדר על פה בבית הכנסת את, את הפסח כהלכתו. כל ההלכות, ככל המשפט וכל החוקתו. כאשר זכינו לסדר אותו היום בשבת בבית הכנסת, כן נזכה לעשותו בליל הסדר. שיכול לחול אפילו באותו יום עצמו כמו שקרה השנה. כלומר, זה פיוט לטווח קצרצר. במקרה הכי טוב זה חמישה ימים. זה פיוט לטווח קצרצר, כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשותו בטווח קצר. מה קרה לפיוט הזה? עקרו את המילים האלה מן הפיוט של הפייטן, הביאו לגדה של פסח בשלב כלשהו, ואז הפכו להיות פתאום בקשה, כאשר זכינו השנה לסדר את ליל הסדר, כן נזכה לעשותו בשנה הבאה. ואז יותר מאוחר אפשר לראות, הוסיפו לזה את המילים, לשנה הבאה בירושלים. כן נזכה לעשותו, לשנה הבאה בירושלים. זה ודאי דבר שבא בעולם היהודי כולו, אם אתה תקבע שאת הפסח הבא נחוג בארץ. בארץ התחילו לתהות מה זה שנה הבאה בירושלים. אני יושב בירושלים, מה הרעיון של שנה הבאה בירושלים? ואז איפשהו בתחילת המאה הקודמת, הוסיפו עוד מילה אחת, הבנויה. לשנה הבאה, בירושלים, הבנויה. ואז יש פה ממש ארבע שכבות. פיוט קצרצר לשבת הגדול, הפך לפיוט שסוגר את ליל הסדר, צירפו אליו תקווה משיחית לבוא לירושלים, ובסוף גם את המילה בנויה, נדמה לי שהמילה הבנויה זו המילה האחרונה שנכנסה להגדה המסורתית. לא מדבר על לא מסורתיות, אגדות כן, של קיבוצים, אגדות... עולם, עולם שלא לא הגענו אליו היום. עולם גדול, לא הגענו, אגדות קיבוצים, אגדות פמיניסטיות, אגדות צמחוניות, אגדות של אנשים בעלי אה, אה, תפיסת עולם שונה, פוליטית, אגדות... ואגדות מסחריות. אגדות מסחריות, אגדות חילוניות. אגדה חילונית, באותיות כזאת, אגדה חילונית. יש שם הכל חוץ מאשר אלוהים, אבל יש ארבע כוסות, לא צריך לדאוג. ואגדות לאנשים בעלי תפיסת עולם שונה ומגדר וכולי, זה דבר מרתק, אבל לא הגענו אליו, כמובן, כזמן קצר. אני רוצה, לא רוצה לבטל לך דבר אחד בכל זאת. יש לי אגדה עם ציור של ציידים רודפים אחרי, אחרי ברווזים או משהו כזה, או אני יודע כן. משהו, מה, מה הסיפור הזה של הדבר הזה? <אם>... אתה, אתה תיתן את ההסבר היותר <אח> הלכתי מה הוא אומר, 
אבל בעצם קשור באמת למשחק מילים ביידיש, בגרמנית, יין, קידוש, נר הבדלה, ראשי התיבות, זמן, יקן, זמן. יקן, 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 יקן הז, יקן גוף תלוי, כן. בצליל זה מזכיר את ה... איך שמגדירים ציידר נבות. אה, בגרמנית. בגרמנית תיקה. וגם ביידיש. אה. ולכן, מאגדת פראג, אנחנו התחלנו מאגדת פראג ממש תחילת המאה ה-16, יש תיאורים של אגדת, של ציידי ארנבות. לא קשור בכלל לתוכן, לא קשור לסיפור פסח, אבל קשור למשחק מילים ולצליל שלהם, והתקבע באגדות המודפסות. אז רגע נסביר למי שלא מבין מה זה היה כן הזה, זה היה כן הוז, מה שלא יהיה. השנה קורה דבר מעניין. ליל הסדר הוא מוצאי שבת. כלומר, okay. שבת הוא שבת הגדול. נדבר על זה בשבוע הבא. ובמוצאי שבת צריך לעשות הבדלה, לעבור משבת. על כאן עוברים משבת לקודש, היינו מהשבת ליום חול, לש, ליום קודש, ליום טוב. לכן מקובל הוא, ראשי התיבות י' קנ"ה, שאלה חמש, חמישה דברים שעושים אותם זה אחר זה, יין, מוציא, נו, על ברכת היין, זה הי', ואחר כך מופיע עוד קוף, זה הקידוש, לאחר כן. מכן ברכה על נר, כמו שבהבדלה הרגילה, לאחר מכן ברכת ההבדלה, אחר כך שהחיינו שזה הזמן. י' קנ"ה זה המעבר ב... זה ויה כן הוא וזה, זה חוש הומור את חושבת? אני חושבת שכן. מישהו צייר באותה ארנבות באמת? אני חושבת, אנחנו מוצאים באגדות גם חוש הומור לפעמים. חוש הומור באגדות? ביורים, כן, למשל ביור המרור. ידעתי שתגידי, כן. אני לא הייתי אומר את זה, אבל ניתן לך לומר את זה. מה היה במרור המסתכל הזה? הגענו לדון בחוש הומור, אז אנחנו כן נחזור אחורה בזמן אל ימי הביניים, אל האגדות הספרדיות. Um, ונראה כיצד את, את החוש הומור שנכנס אחר כך ב, באגדות רבות, כשמציינים את המרור, בעל הבית uh, מצביע על אשתו, שממררת את חייו. Um, לא... זה לא תקני כיום, אני לא, לא מספיח לשיח המגדרי. Okay. Um, אני, אני דוברת היצירה של ימי הביניים, אני לא מזדהה. אבל אנחנו מראים את מה שיש, אנחנו לא צריכים להסכים. אני חושב שבאגדת פראג אפילו כתוב, כשאומרים מרור, אז הבעל מצביע על אשתו. שנאמר, אישה מרה ממוות, נכון? כן, אבל אם אנחנו נזכור תמיד שזה הומור עדיין, אז זה אולי נוכל אז אני רוצה לסיום לחזור להתחלה. אני חושב עכשיו, אני הבנתי למה אפשר לעשות בזה הומור. ברגע שהאגדה התנתקה מהסידור, אני חושב שהסידור, כמו הסידור של הרב עמרם גאון, שכולל גם את האגדה, זה טקסט כבד יותר רציני. ברגע שהאגדה, כך לימדתי אותי, התנתקה מהסידור, ואחר הטקסט עצמאי, היא כבר חיה נושא את עצמו, ולכן אפשר גם לאייר, וגם אפילו לכמה ל- ל- דברים שהם מבטחים הומוריסטיים, ייתכן שזה באמת תהליך מאוד מאוד מרתק, שיחיד אותנו. וצריך לזכור שזה טקסט שהוא מסביב לשולחן, עם כל המשפחה והדודים והילדים. אלה הכתבי יד, או הספרים המודפסים המוכתמים ביותר. כתמי היין והמצות. ו- זאת אומרת, משהו מהחיים, הוא חי מאוד. זה טקסט קבל. הוא חי מאוד. טווח קצר מאוד של חיים. לי בבית שלי זה עשרות אגדות, לרוב אנשים שבא את אגדות אין ספור. פעם זה היה גם מסחרי מאוד, מחברות של מכירת יין וכולי. מכל מקום, אנחנו הגענו לסוף הדרך אחרי ועוד לא אמרנו כלום. רציתי גם לדבר על משה רבינו באיורים. רציתי לדבר על דברים רבים, אבל זמננו, כמו שאומרים, מוגבל. בסיור שלנו, אני חושב ששילבנו פיוט. עם האיורים, עם אגדות מודפסות, עם אגדות אה, מאוירות, עם כלים מודרניים, נותן לנו באמת את הטעם הטוב עכשיו, שבת הזאת, שבת ש... החודש, להתכונן לפסח שיחול בעוד שבועיים, ולבוא מוכן יותר, לא רק בשאלה ב- ב- מי יתערער אצל מי, והלוואי והשנה נוכל לחוק ליל הסדר בהיקפים רחבים של משפחות, הלוואי הלוואי, אבל זה גם הזמן להודות. כל תחום לך. תודה לך. מערך עד כאן, וכמובן, כרגיל, זה כבר הפגישה החמישית, מה היינו עושים, ולא דניאלה שלו במוזיאון ישראל, ובלא תמר שטמפר מבית אביחי, ובלא כל האנשים שעובדים לצידם, שאני לא יכול למנות את רובם בין המספרם הגדול, על בלעדיהם לא היינו יכולים לשבת פה היום, ולהכין כבר את עצמנו ליל הסדר בעוד שבועיים ימים. לספר באגדת מצרים, ביציאת מצרים. שיהיה חג שמח. חג שמח.